안녕하세요. 오늘은 스웨덴의 사계절을 보여드릴게요. 봄이에요. 긴 겨울이 지나 드디어 봄이 왔어요. 개인적으로 스웨덴 하면 동물 이야기를 빼놓을 수가 없는데요. 이렇게 반려견과 지하철 타는 건 아주 보편적이고 동물들도 전혀 사람을 무서워하지 않아요. 여기는 우리나라 어린이대 공원 같은 스칸센이란 곳인데요. 공작새가 이렇게 혼자 다니는데 저만 신기해 하더라고요. 이렇게 백초도 심심찮게 보고 슈퍼 가다가 사슴도 보고 토끼도 보고 또 저를 플러팅하러 오는 이웃집 외출냥이도 볼수 있답니다. 사람들도 동물들도 다시 찾아온 귀한 봄을 온몸으로 만끽하고 있어요. 이렇게 햇살 가득 받으면서 피카하고 저도 온몸으로 봄을 느껴봅니다. 드디어 여름이 왔어요. 분수 근처 벤치에서 책 읽는 사람들도 많고 멍 때리는 사람도 많아요. 저도 물멍을 좋아하는데요. 이렇게 고요하고 잔잔한 물결들이 보면 아 나도 힘을 빼고 몸을 맡기다 보면 어딘가에 닿겠구나 하는 생각이 들어서 마음이 편하더라고요. 저의 최애 소리인데요. 들으셨나요? 다시 저는 이 소리가 되게 힐링 되더라고요. 그래서 인트로 영상에 억지로 우겨 넣었어요. 여름엔 강가에서 수영 많이 했는데요. 일주일에 다섯 번은 수영하러 갔던 것 같아요. 사람들이 수영 너무 잘해서 튜브 끼는 건 저랑 한 3, 4살짜리 꼬마들밖에 없었어요. 그래서 살짝 민망했긴 했지만 재밌었어요. 우리들이랑 함께 수영하고 집에서 싸운 과일 나눠 먹고 하곤 했답니다. 여름 너무 좋아요. 감라스탄에 있는 아이리쉬 펍에서 여름 경치를 즐기면서 기네스 몇잔 마시다 보면 곧 가을이 도착합니다. 너무 멋있죠? 아침 출근길인데 좀 여유로워요. 가을에도 귀여운 동물 친구들 많이 만났어요. 또 다른 이웃집 매출인양인데 제가 좀 귀찮게 해서 나무에 올라가서 내려올 생각을 안 하더라고요. 그런데 고양이들이 원래 이렇게 나무를 잘 타나요? 신기했어요. 퇴근길이에요. 가을 겨울에는 스웨덴 사람들이 옷도 정말 멋있게 입고 옷태도 정말 좋아서 눈이 진짜 즐거웠어요. 속으로 막 인간 코스가 걸어다닌다 이렇게 혼자 막 감탄했답니다. 집에 가는 길인데 양화대교 건너는 느낌이 들어서 한국 생각 많이 나요. 가을 하면 할로윈을 빼놓을 수가 없는데요. 아마 클럽에서도 행사가 있었을 거고 또 이렇게 테마파크가 야간 개장을 했더라고요. 저는 가지 않았답니다. 이제 체력이... 아 이건 배 타고 귀가하는 중이었는데요. 스토홀룸은 크고 작은 섬들이 연결돼 있어서 배도 지하철이나 버스 같은 기본 교통수단에 포함이 돼요. 교통권 사시면 거기 포함돼 있으니까 꼭 타보세요. 겨울이에요. 사실 저는 겨울을 크게 좋아하지 않았어요. 근데 스웨덴의 겨울을 겪어보고 어? 나 겨울 좋아하냐? 눈 오면 한국에서는 보통 직콕하잖아요. 근데 재밌겠다. 산책 나가야겠네. 이러는 거예요. 그래서 나갔는데 진짜 재밌더라고요. 이렇게 눈도 개입지 않고 조깅하는 분들도 엄청 많고요. 이날은 직감적으로 아 뭔가 재밌는 일이 있겠구나 하고 나가봤는데 이렇게 자연 눈썰매장이 생겨서 썰매 타고 있더라고요. 저도 급하게 슈퍼에서 파는 플라스틱 썰매 사서 쪼인했어요. 저 어렸을 때 할머니 댁에서 비료푸대 타고 놀았던 생각도 많이 나고 또 애기들 열정적으로 노는 거 보면서 힐링되고 근데 제가 타니까 오바 조금 더 못해서 거의 봅슬레이급 속도더라고요. <웃음> 
어둠이 길어서 겨울이 힘들었는데 또 막상 멋있는 겨울이 가는 게 아쉽더라고요. 그래서 재택근무 끝내고도 몇번 혼자 타러 갔었어요. 정말 재밌게 탔는데 타고 나서 허리가 한 달은 아팠던 것 같아요. 크리스마스에요. 인간미 있는 산타 할아버지도 만났는데요. 너무 재밌죠? 스칸센에 있는 크리스마스 마켓 구경 갔었어요. 동화나라 온것 같고 잊었던 동심이 막 깨어나는 것 같더라고요. 이 음악 들으니까 제가 7살 때 스위스 알프스 산맥에서 막 뛰어놀던 그런 적이 없는데 그런 기억들이 막 조작돼서 떠오르더라고요. 생각보다 아담한 규모였는데요. 이렇게 부스들이 쭉 있었고 가장 좋았던 건 바로 저 핫초콜릿 집이에요. 한솥 끓여서 생크림 무심하게 퍽 담아서 초콜릿 뿌려주시더라고요. 맛있었어요. 이렇게 감자전 같은 먹거리도 있고 가족들 선물질 초콜릿도 사고 아! 이 치즈 진짜 맛있었어요. 아 저도 저기 껴서 춤추고 싶었는데 일행이 추지 말래서 그냥 왔어요. 겨울이 춥고 어두워서 힘든데 그래도 크리스마스가 있어서 마음의 위안이 좀 되는 것 같아요. 크리스마스 조명이나 데코레이션들 보면 건조한 마음이 좀 몽글몽글하고 따뜻해지는 것 같아요. 이제 가족들의 품으로 돌아가서 세계인들의 크리스마스 연례 행사인 케빈을 보면서 한 해를 마무리합니다. 진짜 조용하고 힐링되는 영상 만들려고 했는데 만들다 보니까 신나서 말을 너무 많이 했 무튼 바쁜 일상 속에 작은 휴식이 되었으면 좋겠습니다. 그럼 제가 좋아하는 영상으로 마무리할게요.